വിദ്ധി അവരുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് അറിഞ്ഞു കൊടുക്ക വാസ്തവത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പോലും പാടില്ല സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കൗശലമാണ് ചോദിക്കുക പോലും വേണ്ട പതുക്കെ ഇരുന്ന് 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 ഊറി 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 ഉള്ളിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ പഴപ്പം വെക്കും ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ആവും അല്ലെ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പുറമേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോരോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ പൊന്തി വന്ന് അസ്തമിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ചിലപ്പോ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക തനിയെ അസ്തമിക്കും ചോദിക്കുമ്പോ കുഴപ്പം വരും ചിലപ്പോ ഉള്ളില് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക സത്സംഗം വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സത്സംഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തീർത്ഥയാത്രയും അമ്പലത്തിലും പോക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമോ എവിടെങ്കിലും ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടാവോ ഒരു ക്ഷണ നേരത്തേക്ക് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ദർശനം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് മുഹൂർത്തം ഒരു മുഹൂർത്ത നേരം ഒരു ക്ഷണ നേരം ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യയുടെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ജ്ഞാനം ആരുടെ ഉള്ളില് അനുഭവത്തിലുണ്ടോ അയാൾ ചണ്ടാളനാവട്ടെ ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ അവൻ ഗുരു ആണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക ഇത് എന്റെ നിശ്ചയമായ അഭിപ്രായമാണ് വിശ്വം മുഴുവനും നല്ലവണ്ണം വിവേചനം ചെയ്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെ നശ്വരമാണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് അനിത്യമാണ് അസുഖമാണ് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് നിശ്ചിത്യ നല്ലവണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നീട് ഗുരോഹോവാച്ച ഗുരുവിന്റെ വചസ് കേട്ടിട്ട് നിത്യം ബ്രഹ്മ നിരന്തരം വിമർശതാ നിർവ്യാജ ശാന്താത്മന ഏകാന്തമായിരുന്ന് ബ്രഹ്മവിചാരണം ചെയ്യണം ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് വിചാരം ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് ആരായണം ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലൂ വേണമല്ലോ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും ദേവന്മാരിലും എല്ലാവരുടെ അടമയ്ക്കും യാതൊന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് സ്വയം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മളുടെ അടമയ്ക്കും കണ്ണടച്ച് ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവമേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അത് ഇത് ജഡമായി കഴിയുമ്പോ ഇതിന് തോന്നില്ല ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസ എന്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഇത്രയും ഉള്ളു വിചാരം ചെയ്യാൻ അന്വയ വ്യതിരേഖം പറയും ഇതുള്ളപ്പോ ഇതില്ലാത്തപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഒരാളിരിക്കണു വർത്തമാനം പറയണു കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നു ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു മൂക്കിലൂടെ മണക്കുന്നു നാവിലൂടെ രുചിക്കണു ത്വക്കിൽ സ്പർശിച്ച അറിയുന്നു കണ്ണടച്ചിരുന്ന ആ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ സത്ത് ആ ഇരുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ചൈതന്യം അത് ഇതേ ശരീരം ജഡമായി കഴിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തുകാലം ഞാൻ എന്ന അനുഭവമുണ്ട് ആ അനുഭവത്തിന് സൂര്യനെ മേഘം മറച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉപാധി മറച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്തവും ശരീരവും ഒക്കെ മറച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ഗ്ലിംസ് ഒരു സ്ഫൂർത്തി ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വരണ പോലെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ഓരോരോ ചിത്തവൃത്തികൾക്ക് നടുവിലൂടെയും ഈ അനുഭവം ഞാൻ 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 എന്ന് സ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രത്തില് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു ശിവന്റെ നടനം അഥവാ മുദ്ര ചിന്മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അഹം അഹം എന്ന് സ്ഫൂർത്തിയാണ് ചിത്താകുന്ന മുദ്ര കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് ഉള്ളില് അഹം 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 എന്ന് സ്ഫുരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് തന്നെ ആ മുതൽ ഹാ വരെ എടുത്ത മുഴുവനുമായി എല്ലാ അക്ഷരമാലയും അതിലടങ്ങി ആ എന്ന അക്ഷരമാല തുടങ്ങുന്നു ഹാ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു വായ അടച്ച ശ്രുതി അഹം എന്നുള്ളത് ഈശ്വരന്റെ നാമമാണ് ഉള്ളില് സ്ഫുരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണു ഈ നാമം ഈ മന്ത്രം സ്ഫുട്ടാഗ്രഹ്യത്തെ ബാക്കിയൊക്കെ വേഗ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഇരുന്നാലും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഉപകരണവും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിൽ മങ്ങിപ്പോവാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സെന്റർ ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ മങ്ങിപ്പോവും കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോവും ചെവി മങ്ങിപ്പോവും
ഉറക്കം കുറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഒരിക്കലും മങ്ങാതെ ഉള്ളില് സൂര്യനേക്കാളും പ്രകാശമാനമായിട്ട് ഒന്നുണ്ട് സൂര്യൻ പോലും പകലെ പ്രകാശിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പകലും സ്വപ്നത്തിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാ കാലത്തും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോടി സൂര്യ പ്രഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോടി സൂര്യ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ഈ കോടി എന്നുള്ള വാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കിയ സംശയം കോടി സൂര്യ എന്ന് വെച്ചാ നൂറ് ലക്ഷം നൂറ് ലക്ഷം ഒന്നും അല്ല ഈ കോടി എന്നുള്ള വാക്ക് അസ്ത്രത്തിൽ ഈ ക്രോർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണത് ഈ ക്രോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് മില്യൺ ട്രില്യൺ ബില്യൺ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കോടി എന്നുള്ള വാക്കും നമ്മളുടെ ഭാഷയിലേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ആ വാക്കിന് അർത്ഥം അറ്റം കാമകോടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കോടി കാമോ കാമത്തിന്റെ അറ്റം എന്ന അർത്ഥം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ആഗ്രഹം അവസാനിച്ച സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥം കാമകോടി അപ്പൊ കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം അപ്പൊ അതുപോലെ കോടി സൂര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ അറ്റം പരാകാഷ്ഠ സ്വയം പ്രകാശം സ്വയം പ്രകാശമായിട്ട് ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ പോലും സ്വയം പ്രകാശമല്ല കണ്ണില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ കാണാൻ ഒക്കല്ല സ്വയം പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഞാൻ എന്ന അനുഭവത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്വയം പ്രകാശം അത് മാറാതെ പരിണമിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് അനുസൂത നമ്മൾ ഉണ്ണുകയും ഉറങ്ങുകയും വിഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പുറകിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഉണ്ണുന്നതിലും ഉറങ്ങുന്നതിലും വിഹരിക്കുന്നതിലും ആണ് ഉണരണമിന്നി ഉറങ്ങണം ഭുജിച്ചീടണം അശനം ഉണരേണം എന്നിവണ്ണം അണയും അനേക വികൽപ്പമാകയാൽ ആരുണരുവതുള്ളൊരു നിർവികാര രൂപം ഇതിന് പുറകില് നിർവികാരമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഉണ്ണുക ഉറങ്ങുക വ്യവഹരി വ്യാവഹരിക്കുക അങ്ങനെ നടക്കണം ആദ്യമായി ഗുരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല കാണാനില്ല കാണാനില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കണ്ട പോലെ മൂക്കത്ത് വെച്ച കണ്ണട അതിനകത്ത് കൂടെ തന്നെ കണ്ണട തരും ഇതാ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മുതൽക്ക് ആ ക്ഷണം മുതൽക്ക് പ്രതിബോധ വിധിത്തം മതം ബോധം ബോധം പ്രതിവിധിത്തം ഓരോ ക്ഷണത്തിലും ഉള്ള ബോധത്തില് അത് അറിയപ്പെടുന്നു ബോധം ബോധം പ്രതിവിധിത്തം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്തല്ല ഓരോ ക്ഷണത്തിലും ഓരോ മൊമെന്റിലും ഓരോ ക്ഷണത്തിലും ഇപ്പോ 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 അല്ലെ എല്ലാ കാലവും ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മള് വ്യാകരണത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൂതകാലം വർത്തമാന കാലം ഭാവി കാലം എന്ന് പറയും പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ പക്ഷെ അത് വ്യാകരണത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫ്യൂച്ചർ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അനുഭവം വരുമ്പോ ഒക്കെ അത് വർത്തമാന കാലം മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും പാസ്റ്റിനെ ഭൂതകാലത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാവി കാലത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ നോക്കില്ല അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാന കാലം പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വർത്തമാന കാലത്തിനെ തൊടാനേ പറ്റില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തിനെ തൊടാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അത് ഭൂതകാലമാവും മനസ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനെ തൊടുന്നുവോ അത് ചത്തുപോകും അത് കഴിഞ്ഞു തമിഴിൽ ഈ ഭൂതകാലത്തിന് ഇറന്ത കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചത്തുപോയ കാലം എന്ന് പറയും കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി നിർത്തും ഒരിക്കലും അത് അതിനും ഒരു സി ഡിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല കഴിഞ്ഞു പോയത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സി ഡി പോലെയാണ് ഇവിടെ ആ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞ എത്ര ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം എന്ത് നടന്നു വലുത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഉള്ള കാര്യം വലുത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മൂന്ന് വയസ്സിന് കഷ്ടിയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള വലുത് ഓർമ്മ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വലുത് ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതമേ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ കാര്യം എന്താ അത്ര ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഐ എം അഹമസ്മി എന്നുള്ള അനുഭവം അത് സദാ വർത്തമാനമാണ് അസ്തിത്വം അതിന്റെ പ്രത്യപിക്ക വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവം വർത്തമാന കാലത്തി
പാസ്റ്റിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയാണ് മനസ്സ് വെറും ഇമാജിനേഷൻ ഭാവന പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അല്ലേ ഓർമ്മ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിന്റെ ചേഷ്ടകളാണ് അനുഭവമല്ല മെമ്മറി അനുഭവമല്ല ഇമാജിനേഷൻ അനുഭവമല്ല അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയോ ഇമാജിനേഷനോ അല്ല അത് ഇപ്പോ ഇവിടെയാണ് യോഗവാസിഷ്ടത്തില് പല വിഷയങ്ങളും വശിഷ്ടൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് രാമനോട് പറഞ്ഞു ഹേ രാമ ഈ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ലളിതമാണ് അതിന് താൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർത്തമാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിന് നിർവികൽപ്പ സമാധി പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകരുത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകരുത് മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഒരിക്കല് ആരോ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു അയാളെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അയാളെ നിർത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹർഷി പറഞ്ഞു അയാളെ ചോദിക്കട്ടെ അയാൾ ആയിരം വർഷം ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത്ര നേരമായി ഇത്ര സമയമായി ഇത്രാമത്തെ ചോദ്യമായി എന്നൊക്കെ തോന്നും മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കണില്ല വർത്തമാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അത് തന്നെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമാണ് ശ്രമിച്ചു തോന്നും വർത്തമാനത്തിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേറൊരു വശത്ത് കൂടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ചിത്തവൃത്തികളിലാണ് ഒരു ചിത്തവൃത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പിശുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കാം വൃത്തി വിശ്രമണം ആ ചിത്തവൃത്തികളെ കുറച്ചുകൊണ്ടേ വന്നാൽ വർത്തമാനം അനായാസം ഭജത് ബാഹ്യധിയാക്ഷണം ഭൂതം ഭവിഷ്യത് അപജത് യാതിചിത്തം അചിത്ത ചിത്തം അചിത്തമായിട്ട് പോകും ചിത്തം ചിത്തമല്ലാതായിട്ട് പോകും മനസ്സ് മനസ്സല്ലാതായിട്ട് പോകും വർത്തമാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ അതിനുള്ള ഓരോ വഴികളാണ് നിരന്തരം ഈശ്വര സ്മരണ ചെയ്യലും ഭഗവാൻ നാമത്തിന് ജപിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വർത്തമാനത്തിലേ ഇരിക്കലാണ് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വെച്ചാൽ ഓർമ്മയൊക്കെ വയ്ക്കണം അടുത്ത നാമം അടുത്ത നാമം വേറെയാണ് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആദ്യം എന്തോന്നും ഇല്ല അല്ലെ അവസാനം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള നാമത്തിനെ കാണും നിരന്തരമുള്ള ഇരുപ്പിന്റെ സ്ഫൂർത്തി സ്പന്ദനത്തിനെ കാണും അത് തന്നെ വർത്തമാന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ അഹം 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 എന്ന അനുഭൂതി അത് വർത്തമാനത്തിന്റെ സ്ഫൂർത്തിയാണ് അന്തരയാമയുടെ ഭാഷയാണ് അന്തശരതി ഭൂതേഷു ഗുഹായാം വിശ്വമൂർത്തിഷു വേദം പറ അന്തശരതി ഭൂതേഷു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ചരതി ഉൾച്ചരിക്കും അന്തശരതി ഭൂതേഷു ഗുഹായാം വിശ്വമൂർത്തിഷു ത്വയജ്ഞസ്വം വശക്കാലസ്വം ഇന്ദ്രസ്വകും രുദ്രസ്വം വിഷ്ണുസ്വം ബ്രഹ്മ പ്രജാപതി അന്തശരതി ഭൂതേഷു ഉള്ളില് a movement svayam antaryami tiryan nar devatabhi aham aham iti anta sputa grihyate ajyoti ullilangane spurichu kode irikkum chit jyoti anju dwara undakke kodathinte ullil kolathi vecha velakku pole gaada dwanda grihanta takshitale deepam nithayochvadam പഞ്ചഛിദ്രമധോമുഖം ച കലശം തസ്യോപരി സ്ഥാപയെ ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു പ്രൗഢാനു പ്രബോധ സുധാകരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരുട്ടു മുറിയിൽ വിളക്ക് കൊടുത്തി വെച്ച് പഞ്ച ദ്വാരമുള്ള കൊടം കൊണ്ട് കമിഴ്ത്തി മൂടിയാൽ അഞ്ച് ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വെളിച്ചം വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഉപാധിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന അന്തരയാമി കണ്ണിലൂടെ രൂപമായിട്ടും ചെവിയിലൂടെ ശബ്ദമായിട്ടും മൂക്കിലൂടെ മണമായിട്ടും നാവിലൂടെ രുചിയായിട്ടും ഈശ്വരോ ജീവകലയ പ്രവിഷ്ട ഭാഗവതം പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ ഓരോരോ ഉപാധിക്കുള്ളിലും ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന കലാവിശേഷത്തോടു കൂടെ പ്രവേശിച്ച് തത്തനുപാധിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കല ആ കലയെ ഗ്രഹിക്കുക അതാണ് കല നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പാട്ട് പാടണ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കല എന്ന് പറയണം അതൊക്കെ കുറച്ച് അഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അഭ്യാസം വിട്ടുപോയാൽ പോയി പോകും പക്ഷെ ഈ കല ഉണ്ടല്ലോ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണ കല യോഗവാസിഷ്ടം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ചാൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സർവാപ്യക കലാ ജന്തോഹു 
अनभ्यासेन नश्यति यह ज्ञानक लाभ्यंता सकृत जाता अभिवर्धते ज्ञान मागन न कल उल्लेल ओरु प्रावश्य प्रकाशिचर अभिवर्धि पटकुण्डे रिक्यूम कुड़दल 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 प्रकाशिचोटे रिक्यूम ओरु प्रावश्य स्पुरिचर पिना दर उल्लेल एक अंगने अधिन्द प्रकाश मधिका माय कोण्डे रिक्यूम अधुगोंडर स्पुर्तिम सदा भावयन संग्राचार्य नमक साधन तम ये साधन याना कमर महर्षि जीवित मुल्लो अवदेश्य अधिने ओरो चालना मुंग फिर दुष्टांतों पर न्याय पूछा 
എലിയെ പിടിക്കാൻ വാഴത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കും ചെവിയൊക്കെ കൂർപ്പിച്ച് അല്ലേ അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ ഹൃദയമണ്ഡലത്തില് ഈ അഭിമാന വൃത്തിയുടെ സർവചലനങ്ങളെയും സാവധാനം നോക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധ ഒരു ക്ഷണം അശ്രദ്ധയാണെങ്കിൽ അത് പൊന്തിവരും വിക്ഷേപ ശതം കരുതി നൂറ്റിക്കണക്കിന് വിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അസൂയ വരുമ്പോ വെറുപ്പ് വരുമ്പോ ഏ എന്താ ബോറടിക്കുമ്പോ പോലും ബോറടിക്കണം ശരി ആർക്കാ ബോറടിക്കണം ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക ഈ ബോറടിച്ചാ അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിന് നല്ല വേദന അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ വേദനയെ മാറ്റിയിട്ട് സുഖമാവണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ വേദനിച്ചോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം വേദനിച്ചോണ്ടിരിക്കാലോ പുതിയ ഒരു അനുഭവം ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ അവർക്ക് വേദനയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സുഖക്കേടാത്ര ആളുകൾക്ക് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മയങ്ങി കിടക്കുക നേരത്തെ സുഖക്കിടക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വേദനിക്കുമ്പോ ശരി വേദനിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വേദനയെ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിരിച്ചു നോക്കണില്ല വേദനിക്കണോ ശരിക്കും വേദനയും വർത്തി അതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വേദന കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറയാം അതെ എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരണം എന്താ ചെയ്യുക മഹർഷി പറഞ്ഞു എവിടെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാണിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത് വരുമ്പോ വരുന്നു പോകുമ്പോ പോകുന്നു അല്ലെ ദേഷ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയണ പോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വരണു പോകുന്നു അല്ലെ ഇത് ആർക്ക് വരണു എനിക്ക് വരണു ഞാൻ ആരാണ് ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വൃത്തിയുടെ ചലനത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ കാണാം അത് സെന്റർ ഓഫ് സഫറിങ് സെന്റർ ഓഫ് പെയിൻ എല്ലാം അതാണ് അത് എവിടെ നിന്ന് ഉദിക്കണം അതിന്റെ ഉദയസ്ഥാനം എവിടെ അത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ കാണാം അത് ഹൃദയത്തില് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉദിക്കണത് ഹൃദയത്തിൽ മറയും മറയുമ്പോ ഒരു പുതിയ ഒരു അനുഭവം ആ അനുഭവത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യ സ്ഫൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഫൂർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഅഡൾട്ടറേറ്റഡ് എനർജി ശുദ്ധ പ്രാണം തെളിഞ്ഞ പ്രാണൻ ഊർജ്ജം അത് കളങ്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നത് അഹങ്കാരം ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി അതിന്റെ മേലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽഡം അരിച്ചെടുക്കപ്പെടും ആ സ്ഥാനത്തില് ശുദ്ധമായ ചൈതന്യത്തിന് സ്ഫുരണം പ്രകൃതി വികൃതി ഭിന്ന ശുദ്ധ ബോധ സ്വഭാവ സദ സതിതമശേഷം ഭാസയൻ നിർവിശേഷ വിലസതി പരമാത്മാ ജാഗ്രതാദിഷു അവസ്ഥാസു അഹം അഹമിതി സാക്ഷാത് സാക്ഷി രൂപേണ ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് പ്രകൃതി വികൃതി ഭിന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യ വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്രിയേഷൻസ് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന മനസ്സും അഭിമാനവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ പുറമായിട്ട് സാക്ഷി മാത്രമായിട്ട് ദൃക് മാത്രമായിട്ട് ചിത്ത് മാത്രമായിട്ട് അഹമഹമിതി ഞാൻ 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 എന്ന സ്ഫുരണാരൂപത്തില് പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ സാമാന്യ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ ആർക്കാ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കാത്തവര് വല്ലവരുണ്ടോ എല്ലാരും വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണു ലോകത്തിനെ അനുഭവിക്കണു ആത്മാ കാണാനില്ല എന്ന് പറയണു ശരിക്കും വിപരീതമാണ് കാര്യം ലോകം നമ്മൾ കാണണേ ഉള്ളൂ അനുഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളും ആത്മാവാണ് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും ആത്മാവാണ് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശവും ആത്മാവാണ് സാധാരണ ആളുടെ അനുഭവത്തിന് പോലും ത്രിപുടിയില്ല പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല ഈ ദോഷം നിവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് ഉള്ളിൽ മനനം ചെയ്ത് വിചാരണം ചെയ്ത് ആഴ്ന്ന് മുങ്ങി അന്വേഷിക്കുന്നത് അവനവന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് ഈ ചിത്തം എന്താണ് എന്ന് ആരായുമ്പോ ഉള്ളിൽ ചിത്തം ചിത്തം ചിത്തായിട്ട് ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കും സ്ഫൂർത്തി മാത്രമായി പ്രകാശിക്കും അതിനെ ഉള്ളില് ആ സ്ഫൂർത്തിയുടെ അനുഭവം തന്നെയാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനോരൂപമല്ല 
എന്നാൽ നിർവിശേഷമല്ല രണ്ടിനും നടുവിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലെ തന്നെ ഞാൻ ഈട അനുഭൂതി എന്ന് പറയണം എന്താ നമുക്കിപ്പോ അല്ലെ മനസ്സിലാവാത്ത ജർമ്മൻ ഭാഷ പറയണ പോലെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോളാ ഇത് കേൾക്കണത് തന്നെ മംഗളമാണെന്ന് വന്ന് കേട്ടോളാ ഭദ്രം കർണേ ഭൃശ്രുവ്യാമദേവാഹ സ്ഫൂർത്തിൻ സദാഭാവയൻ യോഗി നിർവൃതമാണ് സ ആ യോഗിക്ക് ഒരു നിർവൃത്തി ഒരു ആനന്ദം വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആനന്ദമേ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു സെന്റർ വേണമല്ലോ ഞാൻ ഈ അനുഭവത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അത് പൂർണമായും നിർവിശേഷമല്ല ചിത്തത്തിനെ നമുക്ക് തോന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദം കാണുന്നു നമ്മളവിടെ ആത്മരതി ആത്മക്രീഡ ആത്മമിഥുന ആത്മാനന്ദ എന്ന് കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്ഫൂർത്തിൻ സദാഭാവ എന്ന് അതിനെ ഇടപെടാതെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നിർവൃതമാണ് സ ആ ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ നിർവൃതമാനസനായി ശാന്തനായി മൗനിയായി കഴിയുന്നു സഗുരു ഗുരുവിന് ലക്ഷണം പറയുമ്പോൾ വിവേക ചോടാമണിയിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിഞ്ഞാള് ഉപനിഷത്ത് അറിഞ്ഞാള് ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ആള് താൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിൽ നിരന്തരം രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ നന്നായി ശ്രോത്രിയോ അഗ്രജിനോ അകാമഹതോ യോ ബ്രഹ്മവിത്തമഹ ബ്രഹ്മണി ഉപരത ശാന്ത നിരിന്ധന യുവാനല അഹൈതുകതയാ സിന്ധു ബന്ധുരാനമതാം സതാം ഒരു വിധത്തിലും കരുണയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഫലമാശിക്കാത്ത ആളും തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ബന്ധുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഞാനി ശ്രോത്രിയനായിരിക്കണം പാപം തീണ്ടാത്തവനായിരിക്കണം ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിധിവത് ഉപസന്ന വേണ്ട വിധത്തിൽ പോയി കണ്ട് ചോദിച്ച് ഈ തത്വം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക തത്വം അറിയലാണെന്ന് വെച്ചപ്പോ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം സി ഡി കേട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും പോരെ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അനന്യ പ്രോക്തെ ഗതിരത്ര നാസ്തി അതിനാണ് ഈ ലക്ഷണമൊക്കെ പറയണത് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ മഹാവാക്ക് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനും ആചാര്യനും വേദമില്ലാതെ ഇരുന്ന് ഉപദേശം നടക്കണം അതിന് അദ്വൈത ആത്മജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കാരം വന്ന ഗുരുവിനെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട പരീക്ഷിത്ത് സുഖബ്രഹ്മ മഹർഷിക്ക് ലെറ്റർ ഒന്നും അയച്ചില്ലല്ലോ പരീക്ഷിത്ത് സുഖബ്രഹ്മ മഹർഷിക്ക് ഫോണൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലേ സർവവും വിട്ട് ഗംഗാതീരത്തിൽ പരമവിരക്തനായി ചെന്നിരുന്നു അവിടെ വന്ന് പ്രകാശിച്ചു തത്ര അഭവത് ഭഗവാൻ വ്യാസപുത്ര യതിർച്ചയാകാമഠമാണോ അനപേക്ഷ ശ്രീ സുഖബ്രഹ്മ മഹർഷി യതിർച്ചയ അങ്ങനെ ആത്മാരാമനായി നടന്ന് 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 ആ ഗംഗാതീരത്തിൽ അവിടെ എത്തി മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അലക്ഷ്യലിംഗ കണ്ടിട്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസിയാണോ അതിന് വേഷമൊന്നും ഇല്ല അത്രേ ഗൃഹസ്ഥനാണോ അതിന്റെ ലക്ഷണവും കാണാനില്ല ബ്രഹ്മചാരിയാണോ അതും പറയാൻ വയ്യ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല ഒരു ലിംഗവും ഇല്ല കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല നിജലാപതുഷ്ട ഒന്നും മാത്രം അറിഞ്ഞു ഏതോ ഒരു പൂർണമായ തൃപ്തി നട കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഒരു കംപ്ലീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഡീപ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കണം അതിന്റെ തേജസ് മുഴുവൻ ആ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രസന്നത ശാന്തി മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രസന്നത ശാന്തി കണ്ടിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് വീട് നമസ്കരിച്ചു ആരെയാണ് നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജ്ഞാന മഹാബ്ദി ചന്ദ്രമാഹ ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ സമുദ്രത്തിൽ ഉദിച്ച ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ജ്ഞാന മഹാബ്ദി ചന്ദ്രമാഹ അതിനെ വീട് നമസ്കരിച്ചു നമസ്കരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഭഗവാനെ മരണത്തിനെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഗുരു വന്നപ്പോഴേ ഗുണ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഒന്നിന് സമയമില്ല തന്റെ മുമ്പിൽ മൃത്യുവിനെ കാണുന്നു തന്റെ മുമ്പിൽ നശ്വരതയെ കാണുന്നു ശശ്വൻ നശ്വരമേവ വിശ്വമഖിലം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭാഗവതം വലിയ രാജാവ് ആ രാജാവ് പറയാണ് ഈ അരമനയും സമ്പത്തും ഇത്ര ഉണ്ടല്ലോ രായ തണുത്ത പശവോ ഗൃഹാദയ ഇതൊക്കെ എന്തായി വെറുതെ ആ 
ഋഷികുമാരൻ നാവ് പുറത്തിട്ടതും ഒക്കെ പോയി വായ തുറന്നതേ ഉള്ളൂ ശാപം എന്ന് പേരും ഒക്കെ വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഇരുപ്പ് ഇതിന് പോയി വിശ്വസിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ തുറക്കുക ഇതിങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുക കൂട്ടുക അടുത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിന് പോവുക ഈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ പറയണ്ട അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ആ ഗ്രേറ്റ് കൊറേ കോമാളികളുടെ പേരാണ് ഭാഗവതം ദ്വാദശ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകമഹാ ബഫൂണിസ് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും ഈ ഭൂമി എന്റെ ആണെന്നും ധരിച്ച അങ്ങോട്ട് പറിക്കുക അങ്ങോട്ട് പറിക്കുക അവരെ കൊല്ലുക അവരെ കൊല്ലുക സമ്പാദിക്കുക യുദ്ധം ചെയ്യുദ്ധ വിഠിത ചരിത്രം ലോക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശി എന്ന് പറയുന്ന കോമാളികളുടെ കഥ മൃഗങ്ങൾ കണ്ട മൂക്കത്ത് വരല നമ്മള് പറയാ മനുഷ്യനാണ് വലുത് എന്ന് പറയാ അവര് പാവൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി വലുത് ഓടി നടക്കുന്നല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാമ്പിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം ഒരു കൊടിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാ ഒരു ഒരു ഋഷികുമാരൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ വേലി തർക്കത്തിന് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ അടിപ്പാണം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവര് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തല്ലണം വേലി തർക്കം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേലി തർക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ വേലി തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് തമ്മിൽ ബഹളം കൂട്ട അടിക്കാണ് ഷണ്ടയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഗുരു ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമണ്ടല ഉണ്ടേ ഈ ശിഷ്യന്റെ കയ്യില് അതിനെ പറിച്ചെടുത്തു പറിച്ചെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെയാണ് എടുത്തോളൂ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങേടാണല്ലോ എടുത്തോളൂ ഇത് പറയാൻ അറിയില്ല അവർക്ക് അതാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല എന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ചണ്ട കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ തനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം തനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇവന്റെ അത് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് മനസ്സിലായാൽ ചണ്ട തുടങ്ങി ഇത് എന്റെ ആണ് ഇത് എന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ അറിഞ്ഞാൽ ചണ്ട കൂടാൻ പറ്റും ഈ ചണ്ട മുഴുവൻ ഇതിലാണ് ഇതാണ് ലോകത്തിലുള്ള ചരിത്രം മുഴുവനും ഇതാണ് ഇതില് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം എന്തിനാണെന്നും ജനിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും ഒരു നിശ്ചയമില്ലാതെ കുറെ ആളുകൾ രാജാവാണ് മന്ത്രിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വത്താണ് സമ്പത്താണെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിനു മേലെ ഒരു വലിയ വെട്ടിത്തണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകും വിദ്യാഭ്യാസം സാധനമുണ്ടല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ വയലൻസിന് പുറകിലും ഉള്ള ബീജം അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മളത് ആലോചിച്ച അറിവില്ലാത്തവൻ കത്തികൊണ്ട് തല്ലുകൂടുമെങ്കിൽ അറിവുള്ളവൻ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി രാജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും ഒരിടത്തിരുന്ന് ലോകം നശിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വഴി നോക്കും കുടിക്കൊണ്ടേ പോവാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ജട്ടിലമായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും കോളേജും അക്കാഡമിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതിന്റെ ഒക്കെ തലപ്പലിരിക്കുന്ന നാസ നാശ നല്ല പേര് ഇതൊക്കെ കൂടി ഈശ്വരന്റെ രുദ്രന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ അതായത് സംഹരിച്ചിട്ടേ അടങ്ങൂ ഒരു ദോഷമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറ്റവും കുറവും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംഹാരത്തിലെ വരൂ സൃഷ്ടിയിലും സ്ഥിതിയിലും ഒന്നും സമാധാനം ഇല്ല സമാധാനം സംഹരിച്ചാലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയും ഇത് സംഹാരത്തിലേ ഓടുന്നു കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് സമയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയമാവുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചാൽ എന്താ ആശുപത്രി കിടന്ന് മരിച്ചാൽ എന്താ ബോംബ് വീണ് മരിച്ചാൽ എന്താ മരണം ഒക്കെ ഒരേ പോലെയാണ് ഒക്കെ സമാധാനം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നല്ലതിനല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളുടെ അറിവോ നമ്മളുടെ സ്കൂളോ നമ്മളുടെ കോളേജോ പിള്ളേരെ മൂന്നര വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും വേഷം കെട്ടിച്ചയക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാടുകളൊന്നും അധ്യാത്മ സംഘടനകളാണെങ്കിൽ ശരി എല്ലാവരും അതാണ് വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒരു നുണ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നുണ സത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിന്റെ വാദം അല്ലെ അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഞങ്ങളെ പോലെ കുറെ വട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളി കൂട്ടാൻ ആരും കേൾക്കുമൊന്നുമില്ല കേൾക്കണം എന്നിപ്പോ നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാൻ തയ്യാറാ കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം
വെറും വിട്ടിത്താണ് അറിവെന്ന് പറയണതും ചളിയാണ് ആത്മജ്ഞാനമല്ലാത്ത അറിവൊക്കെ തന്നെ സമാധാനത്തിനൊന്നും കാരണാവില ശാന്തിക്കൊന്നും കാരണാവില ഭുക്തയെ നത്തു മുക്തയെ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞു ഭുക്തിക്ക് പോലും വഴിയാവില്ല അത് ചിലപ്പോ വലിയ ഹിൻഡറൻസ് ആയിട്ട് തീരും ശാന്തിക്കുള്ള വഴി അതുകൊണ്ട് അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങിക്കൊള്ളും ഭക്തിയില് അടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയും ജ്ഞാനത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങും രണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഭക്തിയിൽ ആദ്യമേ അങ്ങനെ അടങ്ങിക്കളയും ഈശ്വരനോ ഗുരുവിനോ അങ്ങനെ അടങ്ങിക്കളയും എന്നിട്ട് അറിയും ജ്ഞാനത്തില് അറിയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടങ്ങും അടങ്ങിയിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുക എന്നൊരു കൗശലുണ്ട് അതുണ്ട് പഠിക്കണം ശരീരം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു മൃതി സമാധി എന്ന് പറയണത് അതാണ് അത് പരീക്ഷിത്തിന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായപ്പോ ഹേ പരീക്ഷിത്തെ നീ മൃത്യു ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ ശുകപ്രഭുമഹർഷി നീ മൃത്യു ആകുന്നു നീ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് മൃത്യു എന്നാണ് നീ മൃത്യുവിനും മൃത്യുവായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി തനിക്ക് മൃത്യു ഇല്ല കാരണം മൃത്യുവും നീ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവാനുള്ള കാര്യമല്ല മനസ്സിലായാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നർത്ഥം മൃത്യു നാം മൃത്യു 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 സാധാരണ പൂണുകൾ ഇടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഭാഗവതം കേൾക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം പൂണുകൾ ഇടിക്കുമ്പോ നജികേതസ് കഠോപനിഷത്ത് ഏതോ മൃത്യുവിന് അച്ഛൻ മകനെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ ആ കഥയൊന്നും ഉപനിഷത്തല്ല പൂണുകൾ ഇടിക്കലുണ്ട് പൂണുകൾ ഇടിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് യജ്ഞോപവിത്ത ധാരണം ചെയ്യുമ്പോ മൃത്യവേ ത്വാപരിത ധാമി അന്തകായ ത്വാപരിത ധാമി മരണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതെന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തനിക്ക് മരണമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന കഠോപനിഷത്ത് ഓരോ ആളുടെ ജീവിതത്തിലും വരണം അമൃതസ്യ പുത്രാ എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ വിളിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ അമൃതസ്യ പുത്രാ അല്ല നമ്മൾ അമൃതമാണ് അമൃതത്വം നമ്മളുടെ സ്വരൂപമാണ് മരണമില്ലായ്മ നമ്മളുടെ സ്വരൂപമാണ് സ്വഭാവമാണ് പ്രകൃതിയാണ് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവന് ഒരു സൗഖ്യം വരുന്നു ഒരു സുഖം വരുന്നു ഒരു ആനന്ദം വരുന്നു ഒരു ശാന്തി വരുന്നു നിർവൃത്തി വരുന്നു മരണം പ്രകൃതി ശരീരം വികൃത ജീവിതം ഉച്ചതെ ബുധൈഹി എന്ന് കാളിദാസം പറഞ്ഞു കാരണം പ്രകൃതിയാണോ എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ അഭാവമായാണ് അറിയുമ്പോ ആത്മാവ് മൃത്യു ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അമൃതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഉള്ളിലൊരു ശാന്തി സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൗഹികമായ ശാന്തി ആത്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉള്ളിലെ അവിച്ഛിന്നമായ ശാന്തി ഒരു പ്രശാന്തി ആ ശാന്തിയുടെ കടൽ നിരവധി ഗഗനാഭം നിഷ്കളം നിർവികൽപം ഹൃദികമയതി വിദ്വാൻ ബ്രഹ്മപൂർണം സമാധവ് കിമപ്പി സതത ബോധം ശങ്കരാചാര്യരോട് ഉദ്യമം നടത്തുകയാണ് വിവേക ചൂടാമണിയിൽ തന്റെ അനുഭവത്തിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് കിമപ്പി സതത ബോധം ആചാര്യരെ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ബോധം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാ കേവല ആനന്ദ രൂപം കിമപ്പി സതത ബോധം കേവല ആനന്ദ രൂപം അത് ഏതുപോലെയാ നിരൂപമം ഒന്നിനോട് ഉപമിക്കാൻ നോക്കില്ല അത് എത്ര കണ്ടു അതിവേദം അതിനൊരു പരിധിയൊന്നുമില്ല നിരൂപമം അതിവേദം നിത്യമുഖം മുക്തി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സ്വരൂപമാണ് ഒരിക്കലും അത് ബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല നിരീഹം ഒരു ആഗ്രഹവും കർമ്മവും ഒന്നും അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല നിത്യമുക്തം നിരീഹം നിരവധി ഗഗനാഭം നിഷ്കളം കലകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ സമാധിയിൽ നിർവികൽപ്പ സമാധിയിൽ ിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു കുമള കടലിൽ വീണ് കടലായിട്ട് തീരുന്ന പോലെ ജ്ഞാനി തന്റെ വ്യക്തി അഭിമാനം അജ്ഞാനം ഒക്കെ തന്നെ അനന്തമായ ആ ബോധ സമുദ്രത്തില് വിലീനമാക്കിയിട്ട് ആ ആനന്ദത്തിലിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊരു സുഖ സമുദ്രത്തിന് അല്പം കിട്ടിയിട്ടാണോ ഇന്ദ്രനായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് യക്ഷിത്തേ നികറം പ്രശാന്ത കടലേ ലധ്വാമുനിൽ നിർവൃത്ത ഈ ജീവൻ മുക്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ 
അതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ച് നിർവൃത്തനായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ദേശമേ ഉള്ളൂ തത്വജ്ഞാനി ജീവൻ മുക്തൻ അതിൽ സ്വയം താനേ ആ വസ്തുവായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അഖണ്ഡമായ അതിലെ ലീനമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി അല്ല അവൻ ബ്രഹ്മമാണ് യത്സ്മിൻ നിത്യ സുഖാം ബുദ്ധവും ഗണിതീ ബ്രഹ്മൈവ അവൻ ബ്രഹ്മമാണ് ന ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിഞ്ഞവൻ എന്ന് കണക്കാക്കരുത് അവൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് കണക്കാക്കി കൊള്ളുക ആരാത് ആര് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ യക്കശിത് അയാൾ എവിടെ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക യക്കശിത് സ സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദാ ദേവേന്ദ്രൻ വന്ന് ആ മുക്ത പുരുഷനെ പാതാഭിവന്ദനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ദിരാദി ദേവതകൾ പോലും ജ്ഞാനിയായ പുരുഷനെ സേവ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം യക്കശിത് സ സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദോ നൂനം മനീഷാമ ഈ മഹാപുരുഷന്മാര് എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അവരുടെ സന്നിധിയിൽ ദേവതകൾ വന്നതൊക്കെ നടത്തിക്കൊള്ളൂ ദേവതകളെ ദേവാനാമപി ആത്മായവ സഹ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു ദേവന്മാർക്കും അവൻ ആത്മാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദേവനിയാ ദേവന്മാരെ ആരും പ്രതിബന്ധമൊന്നും ചെയ്യില്ല സാധകനൻ ദേവന്മാരെ പ്രതിബന്ധം ചെയ്യും ഞാനിക്ക് പ്രതിബന്ധം ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ജ്ഞാനി ദേവന്മാരും ആത്മാവാണ് തോത്താപുരി രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം അഗ്നി കൂട്ടിയിട്ട് ധുനി എന്ന് പറയും അതിനു മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണ ദേവൻ പറയാണ് ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് തോത്താപുരിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് വന്നു അത്ര മുമ്പില് തോത്താപുരി പറഞ്ഞു ഒരു ഇരിക്കൂ തത്വമസി ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് മഹാവാക്യം ഉപദേശിച്ച് അത് നിവൃത്തമായി പോയി എന്ന് അവർക്ക് മനുഷ്യനെന്നും ഈ ശരീരം ഉള്ളപ്പോ നമ്മള് ആരെയും പ്രയത്നമൊന്നും വിളിക്കാറില്ല അല്ലെ വടക്കം പ്രയത്നം തക്കം പ്രയത്നം നീണ്ടു പറയും ജീവൻ പോയിട്ട് ശരീരത്തിനെ വടക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് വന്ന പ്രയത്നം വിളിക്കും വടക്കോട്ട് ശരീരം പോയി ജീവനെ പ്രയത്നം ചില ശരീരത്തിനെ പ്രയത്നം വിളിക്കും ചിലര് ശരീരം പോയി ജീവനെ പ്രയത്നം വിളിക്കും രണ്ടിനും ഇപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം ശരീരം പോയിട്ട് വന്നാൽ ശരീരത്തോടെ വന്നാൽ ആള് ഒരേ ആള് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോ അത് ഈ ഭൂതപ്രേതാദികൾ പോലെ ദേവതകള് സിദ്ധന്മാർ ചാരണന്മാർ ഗന്ധർവന്മാർ യക്ഷന്മാർ എന്തൊക്കെ യോനികളിൽ ആദ്യ ഏതേത് ജീവരാശികളുണ്ടോ അവരൊക്കെ തന്നെ അവരിലൊക്കെ മുമുക്ഷുക്കൾ ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും വരും എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അവരുടെ ഇടയിലും മുമുക്ഷുക്കൾ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ ഇടയിലും ഈ സത്യത്തിനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ആശിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അവരുടെ ഇടയിൽ ചിലർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവരിലെല്ലാവരും ഒന്നും ഈ വേദാന്ത ജ്ഞാനം അറിയുന്നവരോ ആശിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഇടയിലും ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇത് ആശിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് മഹാപുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും ഈ സത്യം അറിഞ്ഞേക്കാം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ നോക്കില്ല അതൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യ എഴുതാൻ പറയണം സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദ ചിലപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ പോലും വന്നേക്കാം അതിൽ ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ വാൽമീകിയുടെ അടുത്ത് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു എന്ന് പറയണം പല ഋഷികളുടെ അടുത്തും ദേവന്മാര് വന്നു എന്ന് പറയണം നമ്മളൊന്നും കാണണില്ല പക്ഷേ സാധ്യമാണ് ജ്ഞാനികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം ജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരുടെ അനുഭവവും അങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലം ഈ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവാമെങ്കിൽ ഏത് ലോകം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അതിൽ വലിയ യുക്തിക്ക് വലിയ വിഷമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചൊവ്വയിലേക്ക് ഒക്കെ പോയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അത് സത്യം എന്ന് പറയും അത് സാധാരണ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോവാന്ന് വെച്ചപ്പോ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോ കൊറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ എവിടെയാ മാർസിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു നമ്മള് സപ്താഹം ഒക്കെ അവിടെ പോയി നടത്തിട്ട് വരും ഇവിടെ ഒന്നും നടത്തിയാൽ ഒന്നും വില ഉണ്ടാവില്ല ചൊവ്വയിൽ പോയി സപ്താഹം നടത്തിട്ട് വന്നാല് ഇവിടെ വില പോകും എന്ത് കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ദേവലോകത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാം ചില സിദ്ധന്മാർക്ക് പല മണ്ഡലങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം മുക്താശരന്തി മുനിചാരണ ഭൂതനാഥ വിദ്യാധര ദ്വിജഗവാം ഭുവനാണി കാമം എന്ന് ഭാഗവതം പറയും ചില മുക്തന്മാര് വിദ്യാധര ലോകത്തിലും സിദ്ധ ലോകത്തിലും ഗന്ധർവ ലോകത്തിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് അവ അങ്ങനെ ജ്ഞാനികളെ സമീപിച്ച് ഇന്ദിരാദി ദേവതകൾ
പലപ്പോഴും പല അപൂർവമായി ജന്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരൊന്നും ജന്തു മൃഗങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല സിദ്ധന്മാരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അഗ്നി രൂപത്തില് സഞ്ചരിക്കും ജ്യോതിർരൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്നൊക്കെ അരുണാചലത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിദ്ധന്മാർക്ക് അഗ്നി ശരീരികളാണ് അവര് നമ്മള് ആർത്തിവ ശരീരത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കണ പോലെ അവർ അഗ്നി ശരീരത്തോടു കൂടെയും ജലശരീരത്തോടു കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കണം ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ വന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹർഷി വലിയന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഈ സത്യം അറിയാറായിട്ട് വന്ന് നോക്കും അശ്വിൻ ദേശ പ്രസൂത സകാശാത് അഗ്രജന്മന സ്വം സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേർ പൃഥിവ്യാം സർവമാനവാ മനു പറഞ്ഞു ഈ ദേശത്തില് വന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയിലുള്ള മറ്റു ദേശത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് മനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശ്വിൻ ദേശ പ്രസൂത സകാശാത് അഗ്രജന്മന സ്വം സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേരൻ പൃഥ്വ്യാം സർവമാനവാ അതുകൊണ്ട് ആ തത്വം അറിഞ്ഞവൻ ആര് വേണമെങ്കിലാവട്ടെ ദേവാദികൾ പോലും ആരാധിക്കുന്നവനായ മുക്തപുരുഷൻ ബ്രഹ്മൈവ ബ്രഹ്മവിത് യശ്ചിത് ആര് വേണമെങ്കിലാവട്ടെ സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദ നൂനം മനീഷാവമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനീഷ എന്ന അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് മനീഷാ പഞ്ചകം ഉം രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചണ്ടാണോസ്തു സതു ദ്വിജോസ്തു എന്നുള്ളത് ഇല്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ശ്ലോകത്തില് അതുണ്ടായി പിന്നെ ഉള്ള അവസാനത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള് മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകത്തില് ചണ്ടാണോസ്തു സതു ദ്വിജോസ്തു എന്നുള്ളു ഈ മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിലും മനീഷ മമ എന്നുള്ളത് അഞ്ചിലുമുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് മനീഷാ വഞ്ചകം എന്ന് പേര് മനീഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം എന്നർത്ഥം തത്വനിശ്ചയം എന്നർത്ഥം ബാലകൃഷ്ണ സാറ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയും ഉറപ്പ് വേണം നല്ല ഉറപ്പ് വേണം എന്ന് പറയും ആ ഉറപ്പാണ് മനീഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറയ്ക്കുക ജ്ഞാനം ഉറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മനീഷ നിശ്ചയം തത്വനിശ്ചയം എന്നൊക്കെ പറയണത് ആ തത്വനിശ്ചയം തന്നെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ അഞ്ച് ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീശങ്കര ഭഗവത് പാദർ ഒരു ദിവ്യ കൃതിയെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിന് മലയാളത്തിലെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വ്യാഖ്യാനം ബാലകൃഷ്ണ സാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകരണ പ്രകാശിക എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് പേര് പ്രൗഢാനുഭൂതി എന്ന് തന്നെ പുസ്തകത്തിന് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കാം അത് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉപനിഷത്തും ബ്രഹ്മസൂത്രവും ഭഗവത്ഗീതയും യോഗവാസിഷ്ടവും നാരായണ ഗുരുദേവ കൃതികളും ഭാഗവതത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഹരിനാമ കീർത്തനം ജ്ഞാനപാന എന്ന് അവിടുന്ന് തൊടാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം തൊട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും അദ്വൈത ജ്ഞാനപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെ സാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഓരോന്നും കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് ഇത് എഴുതി തരൂ ഇത് എഴുതി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് പോലും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എഴുതി അവസാനമാകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ല അക്കെ വിദ്യാരണ്യ കൃതികൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മള് എല്ലാം പ്രിന്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കിപ്പോ നിശ്ചയമില്ല അതൊക്കെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരു വശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ഭക്തന്മാർ കുറെ പേരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രിയം ആ ഗുരുഭക്തി അതിന്റെ ഒരു നിവേദനമാണ് ഈ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ജീവിതം മുഴുവനും ആരെപ്പോ പോയാലും മന്ദഹസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രശാന്തമായി ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തന്റെ അനുഭവത്തിനെ തന്റെ നിശ്ചയത്തിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം സ്വീകരിക്കാം ഒരു വിരോധമും ഇല്ല ഒരു ദ്വൈത കൽപ്പനയും ഇല്ല രാധദ്വേഷവും ഇല്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടലോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താൻ പറയുന്ന ഞാനും പോലെ തന്നെ താനും നിർവിശേഷമായിട്ടായിരുന്നു പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ 
അർഷസാറുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഗുരു ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അരവിന്ദനാണ് ഗുരു സാറ് തന്നെ അവസാന ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു യജ്ഞ പ്രസാദമായിട്ട് ഈ മനീഷ പഞ്ചങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകമായിട്ട് അവര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം അരവിന്ദം ആത്മന ഗുരും ശിവപദ പ്രബോധകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരവിന്ദൻ ആത്മന ഗുരും എനിക്ക് ഗുരുവായിട്ടുള്ള അരവിന്ദൻ ആ കൊച്ചുകുട്ടി തന്റെ തന്നെ മകൻ ആ മകൻ മരണത്തിനെ പ്രശാന്തമായിട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അച്ഛന് ശിവമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴും സാറ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പഴ പഴകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശിവ 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 അപ്പൊ യക്കശ്യ ഗുരു ആരുവേണമെങ്കിൽ ആവാം ഗുരുവിനെ അറിയുന്നത് ശിഷ്യന്റെ അനുഭൂതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സാർക്ക് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ ആരൊക്കെയോ അനുഭൂതി സമ്പന്നന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് സന്യാസികളുണ്ട് പല സന്യാസ സംഘടനകളും പോയി സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിജ്ഞാനരമണി ആശ്രമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളില് ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിജ്ഞാനരമണി ആശ്രമത്തില് വാസിഷ്ടവും പരിഷത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഈ അധ്യയനമൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കലും നിശ്ചയിക്കലും നിശ്ചയിക്കലും ഇത് ദൃഢമാക്കലും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നടന്നതാണ് ഈ മനീഷ പഞ്ചകം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ എനിക്കൊരു ആകർഷണം തോന്നാൻ കാരണം അതാണ് രമണ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ സ്പർശമൊക്കെ തന്നെ വിജ്ഞാനരമണീയത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സാറുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് സുരേഷ് റാം സ്വാമി അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമിയാണ് സാറെ വിളിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് കേട്ട ആളുകൾ ഇന്നും കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മവിദ്യാപരമായി ജീവിച്ചു അതിന്റെ ഒരു സ്മരണയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാറുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എന്ന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ വല്ല പ്രഭാഷണത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന രമണീയത്തിലുള്ളപ്പോ കണ്ടു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലപ്പോഴും കാണുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടു അത്രയാണ് എന്റെ പരിചയം പക്ഷേ വളരെയധികം അതിന്റെ ഇടയിൽ അടുപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് സാറ് മലയാളത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ല അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ അത് എന്തായി എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ആ ഒരു പരിചയത്തിന്റെ പേരിലും സാറുടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല വിചാരിക്കണ പോലെ എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തിരുവണ്ണാമലയിൽ പോയി താമസാക്കിയ ശേഷം പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഏതായാലും ഈ വർഷം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ നടന്നു അത്രയേ നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വർഷം അല്ല ഈ വർഷം തന്നെ ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റില് മറ്റു പതിവായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഭാഗവത പ്രഭാഷണം ആശ്രമത്തിലെ അഭയദാനന്ദ ആശ്രമത്തിന്റെ അത് നമുക്ക് മുൻപില് കാണണ്ട് അത് ഏതാ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ സെക്രട്ടറി ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റില് എന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞേക്കുന്നു വായിൽ വിരലിട്ടിട്ട് അരുത്തിക്കലാണ് എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെ നടത്തിക്കണം അങ്ങനെ നടത്തിക്കും ഡേറ്റ് ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് യജ്ഞപ്രസാദം കൊടുക്കണം അവര് മനീഷാ പഞ്ചകം ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും സാറിന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരുപാട് പേര് ഒരാളെ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഒരുപാട് പേര് ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ ഫലമാണ് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ശ്രവണം ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ ഭാഗ്യവും കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മളിപ്പോ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തുടർന്ന് അധികം തിരക്ക് കൂട്ടാതെ ശാന്തമായിട്ട് ആ യജ്ഞപ്രസാദം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഇവിടെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ നമ്മളിപ്പോ സമർപ്പിക്കാം യഥോ മോ ആത്മാ ഭവസി തുമേവ തഥോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിതസ്തി യഥാതപേഷ്ടം കു
തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത അതിൻ്റെ സമാപ്തി പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ആണ് ഈ വർഷം അത് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആറര മണി പത്തൊമ്പത് മുതൽ പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഈ മാസം അതും കൂടെ അറിയിച്ചേക്കാം തുടർന്നാണ് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം അഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് സാറിന്റെ പേരില് സംഘാടന സമിതിയുടെ പേരില് എല്ലാവരും ഒരു 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 അപേക്ഷയുണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇട സ്റ്റഡി കൂടെ വന്ന് അതിലേ ഇറങ്ങിപ്പോണം അങ്ങനെ 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 ആയാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ സ്വാമി രാവിലെ കണ്ടപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് വളരെ സാവധാനം തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം ഇരുന്ന കണക്ക് തന്നെ വളരെ സാവധാനം ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭംഗിയായിട്ട് സമാപിപ്പിക്കാം പിന്നെ സ്വാമികൾക്ക് ഒരു ഒരു അപേക്ഷയും കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്ത വർഷവും ഫെബ്രുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ആർക്കും ഡേറ്റ് കൊടുത്തേക്കരുത് നമുക്ക് തന്നെ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് സ്വാമി എടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷവും സ്വാമി വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പേരിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരിക കഞ്ഞ പ്രസാദം ഓരോരുത്തരായിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോവുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ നടത്തിയത് ഇവിടെ പൗർണമി ഹാള് ആയിരുന്നു പൗർണമി ഹാൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലില് ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം വെനു മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം അഭേദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയണം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ ഗോപൻ സെറ്റ് ചേടനായാലും പിന്നെ ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത്ര സഹകരണം നമ്മൾ വേറെ